ഹായ് മേഞ്ചൽസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെമ്മീൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു തീയലാണ് കേട്ടോ അതിൽ നമ്മൾ ചേമ്പും തണ്ടും കൂടെ ഇടുന്നുണ്ടേ അതാണ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഒക്കെ ചെമ്മീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചേമ്പും തണ്ട് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് ഈ ചേമ്പും തണ്ടും ചെമ്മീനായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ കാണുന്നില്ലേ ഈ ചെമ്മീനിൻ്റെ ഷെല്ലും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീനിൻ്റെ ഷെല്ലൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് തരുന്നത് ഭയങ്കര ഫ്ലേവറും ആണ് തരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ചേമ്പും തണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് മീഡിയം സൈസ് ഒരു ചേമ്പാണ് അതായത് കൂമ്പിൻ്റെ താഴെയുള്ള തണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് തൊലി കളയണം നന്നായിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നാലായിട്ട് പിളർന്നിട്ട് കുറച്ച് നീളത്തിന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാൻ കിട്ടണം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോഴാണ് ആ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇത്രയും നീളത്തിന് നമ്മൾ പടവലം തീയലൊക്കെ വയ്ക്കില്ലേ അതുപോലത്തെ എന്നാൽ അവിയലിൻ്റെ അത്രയും കട്ടിയും വേണ്ട അതുപോലത്തെ ഒരു കട്ടിയിൽ നമ്മളിത് അരിഞ്ഞ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തതാ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് തിരുമ്മി മുറുക്കി കളയണം പിഴിഞ്ഞ് കളയണം കേട്ടോ ഈ വെള്ളം കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചൊറിച്ചിലോ എന്തെങ്കിലും ചേമ്പും തണ്ടിന് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കിട്ടും ഈ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മുറുക്കി നമ്മൾ ചട്ടിയിലിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി വേണം കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി വേണം കേട്ടോ ഇത്തിരി കൂടുതൽ വേണം തീയലല്ലേ ഇത്രയും വേണം ഇത്രയും ചെറിയ ഉള്ളി ഞാൻ എടുത്ത് തൊലി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് ഓളം വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇടണം എന്നിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടണം കേട്ടോ കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇടണം പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പിടണം ഇത് വേവാനുള്ള പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പാകത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് വേവിക്കാം വേവിച്ച് അത് വേകാനിരിക്കുന്ന ടൈം നമുക്ക് തേങ്ങ വറക്കാനായിട്ട് പോകാം അപ്പം ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് വേവട്ടെ അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ വറക്കാം അപ്പം ഞാൻ തേങ്ങ അരമുറി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാനിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ നിറമായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വറക്കുന്നത് തീ കൈ വിടാതെ വറക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഫ്ലെയിം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക അതൊക്കെ ചെയ്യണം പിന്നെ പാന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാന് പൊക്കി കൊടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഒരു വലിയ ഉരുളിയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് വറക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പാനൊന്നും പൊക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാത്രമല്ല ഇത് വറുത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തീയലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലതാണ് ഇതിൽ ഞാൻ സാധാ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടു പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടു പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് കൂടെ സാധാ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് ഫിഷ് മസാല അതെൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് ആണല്ലോ ഫിഷ് മസാലയും കൂടെ ഇട്ടു ഇത് നന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഉലുവയും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് നല്ല പച്ച മണം പോകണം അതാണ് പൊടി ഇട്ടാലുള്ള സ കണക്ക് മറ്റതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എണ്ണ തെളിഞ്ഞിങ്ങനെ വറുത്ത് വരുമ്പോൾ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ ഇനി മാറ്റാം അപ്പോൾ അത് ഇതിപ്പോൾ പച്ചമണമൊക്കെ പോയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തണുക്കാൻ വെച്ചു ഞാൻ തണുത്തിട്ട് ജാറിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ചേർക്കില്ല കേട്ടോ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജാറ് വരെ തുടച്ച് അടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതെല്ലാം ഈ തേങ്ങയുടെ എണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഈ എണ്ണയാണ് ആ തീയലിന് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പാടില്ല എന്നാലേ ഇങ്ങനെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചേമ്പും തണ്ട് ഉള്ള
വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ വൃത്തിയാക്കി വെക്കാൻ അപ്പം അതിൻ്റെ വെയിനൊക്കെ എടുത്ത് വൃത്തിയാക്കി വെക്കണം ഇത് ഷെല്ലാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ വെയിനിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻ ഈ ഷെല്ലിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണും അതും കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തലയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു കൊമ്പ് കാണും അത് ഇത് ചവച്ച് തുപ്പാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കുത്തും ആ കൊമ്പുണ്ടായിരുന്നു അതും കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഷെല്ല് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ കൊഞ്ചിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫ്ലേവർ ഈ ഷെല്ലിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും എടുത്ത് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അസുഖമൊക്കെ വരും അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഈ കൊമ്പെടുത്ത് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ചവച്ച് തുപ്പുമ്പോൾ നമുക്ക് നാക്കെല്ലാം മുറിയും അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ആ നമ്മൾ വെയിൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റില്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു കറുത്ത പാർട്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അതും എടുത്ത് കളയണം അപ്പം ഈ വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് വെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പാകത്തിന് കുറച്ച് മുന്തി എന്നിട്ട് ഇത്ര കുരുമുളക് ചതച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ആകുമ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കൊഞ്ചെടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കൊഞ്ച് വേഗട്ടെ തിളച്ച് വരുന്ന വെള്ളത്തിൽ കൊഞ്ചും ഷെല്ലും എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് പകരം ഈ ചേമ്പിന് ചേമ്പിൻ തണ്ടിന് പകരം നമുക്ക് മുരിങ്ങാക്കോൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് തിളച്ച് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരണം അതാണ് പരുവം തിളച്ചോടെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇത് തീയലെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് അടുപ്പിൽ കിടന്ന് കുറച്ച് ടൈമിൽ വേവേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് നാല് ചുറ്റും റിങ്ങായിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് ഒരു എണ്ണയിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ കറക്കുമ്പോൾ തോന്നണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു തീയലിൻ്റെ പരുവം അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വറുത്ത് നിങ്ങൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാം എപ്പോഴും മസാലയൊക്കെ ചേർത്തൊക്കെ അല്ലേ കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്ത ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി കടലക്കറി മുരിങ്ങക്കോലിലിടാം വെണ്ടയ്ക്കയിലിടാം പിന്നെ പടവലത്തിലിടാം നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കാപ്പിയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം ഈ ഷെല്ലിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഒത്തിരി കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കലവറയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കാൽസ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളവർ ഈ ഷെല്ലിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ബിരിയാണിയിലും ഈ ഷെല്ലിടാം കേട്ടോ ഈ ഷെല്ല് ബിരിയാണി ഈ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെമ്മീനിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ഷെല്ല് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മസാലയും ഒക്കെ ഇട്ട് സൂപ്പാക്കിയിട്ട് ആ ഷെല്ലിനെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ആ ഷെല്ലിൻ്റെ ആ സ്റ്റോക്കിൽ നമ്മൾ ബിരിയാണി റൈസ് വേവിച്ചാൽ മതി ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ഭയങ്കര കിടിലോ കിടിലം ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഓരോ റൈസിലും ചെമ്മീനിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും അത്ര മാത്രം ഈ ഷെല്ലിൽ ഉണ്ട് ആ ടേസ്റ്റ് അതാണ് ഈ ഷെല്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ചേമ്പും തണ്ടിലെല്ലാം ഈ ഷെല്ലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇറങ്ങും മുരിങ്ങക്കോലിട്ടാൽ മുരിങ്ങക്കോലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഈ ചെമ്മീനിലിറങ്ങും രണ്ടും വ്യത്യസ്ത ടേസ്റ്റാണ് പക്ഷെ രണ്ടും കിടിലം ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ രണ്ടും വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ രണ്ടും കിടിലമാണ് രണ്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഉള്ളൂ ചെമ്മീനാണെങ്കിൽ ചെമ്മീന് ചെമ്മീനും ചേമ്പും തണ്ടും ഏതാണെന്ന് മാറിപ്പോകുന്ന രീതിയിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതപ്പം നെയ്യൊക്കെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരണത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും റൗണ്ടായിട്ട് നാല് ചുറ്റും റൗണ്ടിൽ നല്ല ഗ്ലേസിങ് തോന്നുന്നില്ലേ അത് എണ്ണ തെളിയുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ അടുപ്പിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കറുത്ത് വരും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആ നാല് ചുറ്റുമുള്ള ആ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം അതുവരെയും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വറ്റിച്ച് എടുക്കണം ഇതൊരുമാതിരി ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലിങ് നമുക്ക് തവിയിടുമ്പോൾ തോന്നും കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിനെല്ലാത്തിലും ആ ഒരു ഗ്ലേസിങ് വരും ഇതൊരു അപാര ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് പണിയുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മളിത്തിരി മനക്കെട്ടായിരുന്നാലും നമ്മൾ ഈ ടേസ്റ്റ് കാരണം വെച്ച് പോകും പിന്നെ മനക്കേട് വേറൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഈ തേങ്ങ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി പണിയാണ് അപ്പോഴപ്പോഴാണ് നമുക്കെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഓരോ ഡിഷിലും തീയലുണ്ടാക്കാം തീയൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ആ തീയലാണ് ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്
ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം ബൈ ബായ്